అనంతపురంలో కరువు ప్రేరేపిత పరిస్థితులను ఎదుర్కోవడానికి విభిన్న వ్యవసాయ పర్యావరణ జోక్యాలతో మనల్ని మనం పరిచయం చేసుకున్న తరువాత ఇప్పుడు ఈ గ్రహణశీల పథకాలు వ్యవసాయ పర్యావరణ జోక్యాల నుండి ప్రయోజనం పొందిన ప్రజలను కలుద్దాం I have been coming to Anantapur for the past 2.5 decades. I have witnessed firsthand how the NGOs have worked at regreening the sandscape. It used to be a rocky, hilly, stony, very gravelly landscape and it has now turned out to be very green horizon. It's a very inspiring story. This time when I went, I was very touched. Meeku, ippatike telisi natluga, ivi edari vanti paristhithulanu edur kovadani ki యాక్షన్ ఫ్రటర్నా ఎకాలజీ సెంటర్ ఇతర ఎన్జిఓలు జిల్లా పాలనా యంత్రాంగం ద్వారా చేపట్టిన కొన్ని చర్యలు పథకాలు నేను గత రెండు దశాబ్దాలుగా అనంతపురం సందర్శిస్తున్నాను ఇప్పుడు పచ్చదనంతో ఆవరించిన రాతి ఇసుక భూభాగాన్ని నేను చూశాను ఎక్కడ చూసినా పచ్చదనం కనిపిస్తున్నది రెండు దశాబ్దాల కాలంలో ఇటువంటి మార్పును చూడగలగడం నమ్మశక్యం కావడం లేదు స్ఫూర్తిదాయకంగా కూడా ఉంది ఎన్జిఓలు ఏకకాలంలో వ్యవసాయ విభిన్న ఉద్యానవన జాతుల పండ్ల తోటలను పెంచడానికి రైతులను ప్రేరేపించాయి మామిడి పండ్లు సీతాఫలం సిట్రోయన్ సపోటా లేదా మెక్సికన్ జపోటా మనీల్కర జపోటా అనే వృక్ష శాస్త్ర నామంతో నాస్పెర్రీ అని కూడా పిలుస్తారు ఇది ఉష్ణ మండల పుచ్చకాయ చాలా తీపిగా రసంతో ఉంటుంది ఉష్ణ మండలానికి అనువైనది ఇతర పండ్ల చెట్లలో గూస్బెర్రీ జామ బ్లాక్ బెర్రీ జామ పండ్లు ఉన్నాయి అన్ని పచ్చదనంతో ఉండే చెట్ల రకాలు పూర్తి కరువు పీడిత వాతావరణ మండలాలకు అనువైనవి ఈ పండ్ల చెట్లు వాతావరణాన్ని ఆకుపచ్చగా మార్చాయి పండ్ల దిగుబడిపై వచ్చిన ఆదాయం రైతుల్లో ఆనందం నింపింది వాటర్ షెడ్ నిర్వహణతో సమకూరిన నీటి ప్రవాహం జిల్లా యంత్రాంగం స్వచ్ఛంద సంస్థలను సంతోషపెట్టింది ఇది అందరికీ అనుకూలమైన ఫార్ములా పచ్చని మైదానాలు ఎడారిగా మారిపోకుండా చేయడానికి అనువైన దివ్యౌషధం నేడు కరువు ప్రాంతం పచ్చని ఉష్ణ మండల స్వర్గధాము ఇక్కడ ఇసుక నేల సారవంతమైన పచ్చని ప్రకృతి దృశ్యంగా మారింది స్థానిక చెట్లు వాటి మధ్య వివిధ రకాల గడ్డి పొదలు వంటి వాటి పెరుగుదలకు సహకరిస్తాయి ఏక పంటలను నివారించి బహుళ పంటలు సాగు చేసేలా జాగ్రత్తలు తీసుకున్నారు స్థానిక చెట్ల నుండి పడిపోయే ఆకులు వాటి మధ్య పెరిగిన మొక్కలు రక్షక కవచం క్షీణించకుండా కంపోస్టును సుసంపన్నం చేయడం నేల పోషణను పునరుద్ధరించడంలో సహాయపడుతున్నాయి ఇది వర్షపు నీటి ప్రవాహానికి దోహదపడింది ఖచ్చితంగా ఒకటిన్నర దశాబ్దంలో ఫలితాలు కనిపించడం ప్రారంభించాయి కొన్ని చోట్ల భూమికి పంతొమ్మిది వందల మీటర్ల దిగువన క్షీణించిన భూగర్భ జలాలు భూగర్భంలో పది మీటర్ల కంటే తక్కువ స్థాయికి తిరిగి చేరుకున్నాయి రీఛార్జ్ చేసిన నీరు ఇప్పుడు వ్యవసాయ భూములకు సాగునీరు అందిస్తోంది భూగర్భ జలాల జలాశయాలను రీఛార్జ్ చేసింది యాక్షన్ ఫ్రటర్న వంటి ఎన్జిఓలు ఇతర ఎన్జిఓల ద్వారా గ్రహణశీల పథకాలు ప్రతికూల వాతావరణంపై విజయం సాధించాయి జీవనోపాధి కోసం అనంతపురం జిల్లా రాప్తాడు మండలం ఎర్రగుంట గ్రామంకు చెందిన మధ్య వయస్కురాలు కృష్ణమ్మ తన జీవనోపాధి కోసం సపోటా వ్యవసాయం చేస్తున్నది అంతా సేద్యం చేపించుకొని పెట్టుకుంటే సారూలు నాకు చెట్లు ఇచ్చినారు చెట్లు పెట్టుకొని గుంత పెట్టుకొని రోజు పది చెట్లకు కానీ పది ఐదు చెట్లకు కానీ పోసుకుంటా సారూలు పుణ్యాన నిమ్మలంగా ఉండా సార్ నేను ఏదో నెల సంవత్సరానికి పదివేలు ఐదు వేలు అట్లా సంపాదించుకుంటాడా సార్ నేను కృష్ణమ్మ తన పొలం పక్కనే ఉన్న ఫామ్ చెరువు నుంచి 
నీటిని సద్వినియోగం చేసుకుంది బండమీదపల్లి గ్రామానికి చెందిన ముత్యాలప్పను కలవండి మాకు పది ఎకరాలు పొలం ఉంది మేము వచ్చేసి మేము ఎప్పుడు కూలి పనులు పోయి ఏదో మేము అన్నదా మూలము మా నాయన మా కుటుంబం అంతా పదకొండు మంది ఉన్నాము మేమంతా కూలి పనులు పోయి ఏదో జీవ ప్రయాణం చేసుకొని ఇంతకు ముందు అంతా మాకేమి లేదు పదేళ్ళ కిందట మాకు తినడానికి కష్టంగా ఉండే పదేళ్ళ తర్వాత మాకు ఇది వార్సెట్ రావడం వల్ల చెట్టు పెట్టుకొని భూమి రంత ఇంప్రూవ్మెంట్ అయింది ఈ చెట్టు వల్ల మాకు కొంచెము బాగా కలిసి వచ్చింది ఈ చెట్టు కూడా ఇంతకుముందు పల్లెలంటే పోయి అమ్ముతా అంటే ఇప్పుడు వచ్చేసి మూడేళ్ళు కలిసి ఆరు లక్షలకి ఇచ్చి అమ్మినాము మాకు రెండు లక్షలు సంవత్సరానికి రెండు లక్షలు ఆదాయం వస్తుంది అది మాకు ఇంతకుముందు సమస్యలు ఉండే ఇప్పుడైతే ఏ సమస్య లేవు మేమంతా గొర్రెలు అంట ఆవులు అంట అన్నీ ఒకటి కోటికి ఇంప్రూవ్ చేసుకొని ఏదో మా డెవలప్మెంట్తో మేము పైకి వస్తున్నాం ఇప్పుడు మాకైతే ఇప్పుడు ఇంట్లో ఏ కష్టాలు లేకుండా బాగా ఉంటున్నాము నాగరాజు మరొక మధ్య వయస్కుడైన రైతు అతను వాటర్ షెడ్ ను సమర్థవంతంగా నిర్వహించడంతో తనకు ఇతరులకు లభించిన బహుముఖ ప్రయోజనాల గురించి వివరించారు ఇది ఎరబత్ నెలలుగా ఈ వాటర్ షెడ్ కమిటీ పొంది అదంతా నాకు కెలస కొడతారు అదరిద్ద నా ఉపయోగం ఉంది అదో కుంటి కట్టుకలాకి నావు కెలస మాడి డబ్బు తక్కొండు ఎరన ఉపయోగం మార్కం వాటర్ షెడ్ దొర నావు కుంటి కట్టుకలాకదో ఇక కల్ల కట్టదో వెళ్ళ మార్తి నాకు వెళ్ళ వల్దగో వల్దోర్ గెల నీరు నింతుకొండు బోర్గులు తుంపాగొదు వల్ల మార్కం మక్షన కిర్తకంత అవ ఆగ మార్తార్ ఇది ఇన్న మూరు మూరు తింగల ఆగేత అష్టే ఆదాయ నాకు ఏనో కెలస మార్దరే ఒంద ఐవద ఉంద నాలుగు సవర ఐదు సవర అంగత బొత్తది కెలస కొట్రగల ఏనా మార్క అదు మార్కబేకు ఎల్లన కూలి నాలి ఓగ్తి వ్యవసాయద కళ్ళ గిడాక్తివి ఎల్ల మార్తి సార్ ఏ మావ నెన్నే గుడ లాభ ఐతే అవ ఒంద ఐదు వర్ష సుమ్నే రేపేకల్ల ఓకే కళ్ళ గిడద అవగే బొత్తవే బొత్తతే అదు ఓగ నాలుగు వర్ష ఐదు వర్ష ఇంత యాత్ర ఇల్ల అదరగ్ గుడ మాకు వచ్చేసి ఎనిమిది ఎకరాల పొలం ఉంది ఎనిమిది ఎకరాల్లో దాంట్లో టోటల్గా మొత్తం అంతా ప్రకృతి వ్యవసాయ పద్ధతుల్లోనే పండిస్తున్నాను దాంట్లో వచ్చేసి మొదటి క్రాప్గా నేను పోయి అంటే రెండు వేల ఇరవైలో నవంబర్ నవంబర్ మూడో తేదీ వేరుశనగ వేసిన వేరుశనగలో అంతర పంటకు బొప్పాయి వేసిన బొప్పాయి వేసిన తర్వాత మూడు నెలలకి వేరుశనగ పీకేసిన అంటే నూట ఇరవై రోజులకి కరువు పీడిత ఎడారిగా మారిన ప్రకృతి దృశ్యం ఇప్పుడు వ్యవసాయ దిగుబడిలో చాలా సారవంతంగా ఫలవంతంగా ఉండటం నిజంగా ఆశ్చర్యం కలిగిస్తున్నది అయితే దీనిని ఎలా వివరించవచ్చు డెబ్బై నాలుగు వేల సంవత్సరాల క్రితం సుమత్రాలోని టోబా సరస్సు సూపర్ అగ్ని పర్వత విస్ఫోటనంకు చెందిన బూడిద అనంతపురం కు ఉత్తరాన ఉన్న జ్వాలాపురం కు చేరింది ఈ సూపర్ అగ్ని పర్వత విస్ఫోటనం ఉపఖండం విపకల్పంలోని ఈ ప్రాంతాలలో పదిహేను మీటర్ల కంటే ఎక్కువ ఎత్తుకు బూడిదను నిక్షిప్తం చేసింది అది ప్రపంచ మంచు యుగాన్ని ప్రేరేపించింది మట్టిలో ఉండే రసాయనాలు వాతావరణ మార్పు కరువు కాటకాలు సంభవించినప్పటికీ భూసారాన్ని అంతర్గతంగా నిలుపుకొనేటట్లు చేశాయి దానితో నేడు దీర్ఘకాలిక కరువు ఉన్నప్పటికీ వాటర్ షెడ్ నిర్వహణ విజయవంతమైన తర్వాత వ్యవసాయ దిగుబడి చాలా వైవిధ్యంగా ఉంది అందులో మినుములు వేరుశనగలు నూనె గింజలు పండ్లు కూరగాయలు పప్పులు వరి కూడా ఉన్నాయి నాలుగు వందల ఎకరాల వేరుశనగ పొలాలు దాదాపు మూడు వందల యాభై నాలుగు వందల హెక్టార్ల ఉద్యానవన తోటలు సీతాఫల్ జామకాయ అరటి మామిడి సపోటా మిశ్రమ పంటలు దాదాపు రెండు వందల ఎకరాల్లో ఎర్రజొన్న లేదా మసూర్ దాల్ వాటర్ షెడ్ నిర్వహణతో ఇప్పుడు భూగర్భ జలాలు తిరిగి పుంజుకున్నాయి వర్షం పడితే 
వంద నుండి నూట యాభై అడుగుల లోతులో నీరు వస్తుంది ఇంతకు ముందు ఇది దాదాపు ఐదు వందల నుండి ఆరు వందల అడుగుల లోతులో ఉండేది కొందరు తొమ్మిది వందల అడుగుల లోతుకు కూడా వెళ్లేవారు ఈ ప్రయోగాన్ని శాండ్స్కేప్ ను రీగ్రీనింగ్ అని పిలవడం అతిశయోక్తి కాదు సీతాపల్ బనానా అండ్ మ్యాంగో సపోటా తర్వాత ఇప్పుడు మిక్స్ క్రాపింగ్ నియర్లీ టూ హండ్రెడ్ ఎకర్స్ మిక్స్ క్రాపింగ్ కంది మామూలు కంది కంది మేడం రెడ్ గ్రామ్స్ రెడ్ గ్రామ్స్ తర్వాత ఇది ఆముదం ఆయిల్ పడుతుందా మేడం ఈ ఇప్పుడు ప్రెసెంట్లీ ఇప్పుడు రైన్స్ దీంట్లో దగ్గర దగ్గర హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ కే వచ్చేసింది మేడం ఇప్పుడు చాలా లబ్ధి పొందాను నేను ఇంతకు ముందు చాలా వాటర్ షెడ్ కానప్పుడు చాలా ఇబ్బంది పడినాను చాలా బోర్లు వేయించాను చాలా ఇబ్బంది పడి ఇప్పుడు వాటర్ షెడ్ తర్వాత బాగా డెవలప్మెంట్ వాటర్ షెడ్ వాటర్ బాగున్నాయి తర్వాత బాగా మాకు వాటర్ బాగా వస్తున్నాయి బోర్లో పంటలు బాగా తీసుకుంటున్నా ఆవులు పెట్టుకొని పాలు మిల్క్ చేసుకుంటున్నాను పచ్చిగడ్డి పెట్టుకున్నా రోజుకు వచ్చి నలభై లీటర్లు సాయంత్రం ఇరవై పొద్దున్న ఇరవై లీటర్ వచ్చి థర్టీ రూపీస్ ముప్పై రూపాయలు ఇస్తారు లీటర్ ముప్పై లోన్ అయితే ఇది ఆరు లీటర్ల సంఘంలో తీసుకున్నాను మేడం తీసుకున్నాను దాన్ని క్లోజ్ చేసుకున్నా ఆవులకనే తీసుకున్నాను లక్ష రూపాయలు తీసుకున్నా దాన్ని కట్టేసిన ఆ సెగ్డాము కట్టిన తర్వాతే మాకు నీళ్లు పొలంలో నీళ్లు బాగా రావడము పంటలు తీసుకోవడము ఉదాహరణకు ముప్పై ఏళ్ల ధరణి అనే యువతి ఔత్సాహిక మహిళా రైతు తన భర్త వ్యవసాయ ఆదాయానికి అనుబంధంగా ఆమె మహిళా స్వయం సహాయక బృందం నుండి చిన్న రుణాన్ని పొందింది మినుములు వంటి మెట్ట పంటల నుండి సాంప్రదాయ చిరుతిళ్లను తయారు చేయడంలో శిక్షణ పొందింది ఈ రోజు ఆమె ఈ చిరుధాన్యాల స్నాక్స్ అమ్ముతూ జీవనోపాధి పొందుతోంది ఆమె మహిళల కోసం ఒక ఫ్యాన్సీ స్టోర్ ను సమకూర్చుకోవడానికి మరో చిన్న మొత్తం రుణం తీసుకుంది అక్కడ ఆమె గాజులు ఎంబ్రాయిడరీ వస్తువులు మహిళలు పిల్లలకు లో దుస్తులు మొదలైన వాటిని కూడా విక్రయిస్తుంది నేను చిన్నగా వ్యాపారం పెట్టుకున్నాను మేడం బట్టలు చీరలు మొత్తం బ్యాంగిల్స్ అన్ని పెట్టుకున్నా ఆ వ్యాపారము బాగా జరగాలి అని సంఘం వాళ్ళు కొంత సహాయం చేసినారు అట్లా ముందుకు పోవాలని దాన్ని ఫస్ట్ నేను టెన్ ఇయర్స్ అయింది మేడం పెట్టి ఇప్పుడైతే చాలా పెద్దగా పెట్టేసినాను షాపు నాకు బాగుంది మేడం ఈ సంఘాల వల్ల అంతా బాగా ఆసరాగా వాళ్ళు మాకు ఉంటున్నారు నేను సంఘం నాకు ఆసరా అవుతుంది నేను మా ఇంట్లో ఆసరాగా ఉంటున్నాను మేడం మాకు తోటి ఉంది మేడం నేను ఒక అంత సహాయంగా ఉంటుందని ఈ బిజినెస్ చేస్తున్నాను అంతే ఆంధ్రప్రదేశ్ అంతటా మరియు కొత్తగా ఏర్పడిన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో వ్యవసాయ పర్యావరణ జోక్యాలు వారి జీవితాలను పీడిస్తున్న దీర్ఘకాలిక కరువు దయాదాక్షిణ్యాలపై జీవిస్తున్న ప్రజలకు స్థిరమైన పరిష్కారాలను అందించాయి ఇది యాక్షన్ ఫ్రెటర్నా ఎకాలజీ సెంటర్ వంటి ఎన్జిఓల ఘనత అనేక ఇతర ఎన్జిఓలు సహితం చేపట్టిన పర్యావరణ జోక్యాలు ఫలించాయి సుస్థిరత గ్రామీణాభివృద్ధికి సంబంధించిన గాంధేయ ఆలోచనలతో గ్రామీణ జనాభాకు శ్రేయస్సుగా మార్పు తీసుకురాగలిగిన ఇక్కడ నేర్చుకున్న పాఠాలను భూగ్రహంలోని ఉపసహారా ఆఫ్రికా మధ్య ఆసియా ఆస్ట్రేలియా గ్రేట్ అవుట్ బ్యాక్ వంటి ప్రాంతాలలో కూడా అమలు చేయగలిగితే ఇటువంటి ఫలితాలనే పొందవచ్చు ఉద్యానవన ఉత్పత్తులను సాగు చేయడం సాంప్రదాయ చిరుతిళ్లను తయారు చేయడం వంటి వ్యవసాయ పర్యావరణ జోక్యాల ద్వారా స్థానిక మెట్ట నేల పంటలకు విలువను జోడించడం భూగర్భ జలాలను సంరక్షించడం తేమ శాతాన్ని తిరిగి నింపడం వంటి ఫలితాలను సాధించడం సామాన్యమైన పనులు కావు వాతావరణ మార్పుల సమయంలో ఇసుక నేలలను పచ్చదనం కావించడం అనేది భవిష్యత్ తరాల స్థిరత్వం కోసం పెట్టుబడి పెట్టే స్థిరమైన పరిష్కారం ఇది వాతావరణ మార్పును తగ్గించడానికి 
సమ్మిళితత్వం కు ప్రాధాన్యతనిచ్చే గణనీయమైన తిరిగి అనుసరింపదగిన నమూనా నేను మాలిని శాంక డిజిటల్ డిస్కోర్స్ ఫౌండేషన్ కు రిపోర్ట్ చేస్తున్నాను